guys, this is your boy LM2K Long Talk Number One. And kung mapansin niyo, medyo may something tayo ngayon, medyo <clears throat> I am the man. Ayan, because you'll be unboxing my first ever gift to myself, which is no other than the Taylor Swift Folklore Signed Album. Ayan. So, hindi natin patagalin pa kasi kainin pa talaga ako. Excited na buksan to. Intro muna para mga vlogger. This is your boy, LMCK Lantog number one. Maganda yun. Maganda yun. There you go guys, I'm Kent, I'm back, and yeah, I'm wearing a coat even though it's so fucking hot here because we will be unboxing my first ever gift to myself as I turn 21. We will be unboxing my signed copy of Folklore, Taylor Swift latest studio album. Kaya ako naka-coat, yan, kasi ang daming picture ni Taylor Swift from lover era to the Folklore era na naka-coat siya. So yeah, actually, nalimutan ko na kung anong version yung binili ko dito. Anyway, this is for the first gift for myself from me to me. Anyway, I've been a fan habang binubuksan natin siya. So, naging fan talaga. Ah, Gupin ko na talaga siya. Alam ko, ayun ako patagos nung buksan, pero hindi ko talaga buksan kasi nga, gusto ko siyang i-vlog. So, I've been a fan of Taylor Swift since grade 4. So, that's around 2006. 2006, 2004. No, it's been a long time. 2009, it's been a First song na I heard from her is The Love Story. So, of course, that era, fearless era, talaga. Hindi ka talaga not kay Taylor Swift. Like, love story is everywhere. Like, Romeo, take me. I don't sing. But that's Yun talaga yung ano, kumbaga yun yung para awakening ko kay Taylor Swift. Tapos, nagaganda nung kanta niya to the point na lagi talaga ako nakikinig. So, I have like all of Taylor Swift songs on my phone. Pero hindi talaga ako mabiling merge kasi you know, I'm a broke ass kid. Pero dahil like, quarantine and wala ako masyadong nagastos this past, this year. So, ayun, I decided to get me, ito, sign ka. Actually guys, pangalawang best ko itong bumili. Kasi, bumili na ako nung una, like, alam niyo yung nag-release si Taylor Swift ng album. I was actually busy doing, I think nag-prepare ako for an event sa org namin. Tapos, yung friend ko nag-chat na si Taylor Swift daw mag-release ng album. So, I was like, ha, hindi ako naniniwala because, you know, the cycle of Taylor Swift every two years. Or like, basta may pa, ano pa siya, may pa, pa Easter egg pa siya bago siya mag-release ng album. Tapos, so, binuksan ko yung Twitter ko and I was really shocked. Shoo. Basta nagulat ako. Kung ano, bakit, 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 bakit? Kasi parang, oh, may bago talaga siyang album. Oh my God. And that's folklore. And nobody expected Taylor Swift to go release the album. Even her record label is not aware na may bago siyang album. Or like, mag-release siya ng album. Like, boom, hello, I'm Taylor Swift. I'll be releasing album tomorrow. What? But yeah, so, I got my first album ito. So, yung una kong binila is actually Stolen Lullabies. Yung version niya, Stolen Lullabies of Folklore. Kikita niya, hindi pa siya bukas. Kasi, the day na dumating to sa akin, i-video ko din dapat na ganito. Tapos, that exact night, nag-aaral na naman ako. Wow, ang sipag ko talaga. So, anyway, yung gabing yun, mag-video na ako, biglang nag-release na naman si Taylor Swift ng album na signed version. Kasi mga unang version, like around 5,000 something yung pre presyo. So, like, ayoko bumili. I can't spend 5,000. Like, ano, hindi ka mayaman. But, nung nag-release siya ulit, nung signed version at a very limited time, sale siya. So, nakuha ko siya a little cheaper, 3,000 something. Including the shipping fee, shipping fee from US. Actually, link ko sa baba, sa description, kung saan ko siya nabili. So, ako na impulsive at walang pera. Bumili ako ng album kasi sabi ko like, sige, wala din naman akong gift sa sarili ko. So, ayun. So, ito, binenta ko siya. So, ayan. It's reserved for someone. Pero, itagyan natin dito for display lang muna. This is the Stolen Lullaby version. Okay, basura na yan. So, 
sabi niya. Actually, favorite kanta ko sa folklore talaga is... Mahirap, lahat sila maganda. Pero first thing that comes in my mind is... Hmm, ang hirap! Parang lahat talaga sila, lahat talaga sila maganda. Pero lagi ko nakapakinggan ngayon is Betty and Cardigan talaga and Exile. Ayun na guys, with all its glory. Sipin mo, itong nahahawakan ko ngayon, nahahawakan ito ni Taylor Swift dati. Sipin mo, sabi nga ni Taylor Swift, yung iba daw na version ng album is yung may mga signature niya is malamang daw, pagbasa daw siya or like may patak ng something, baka yun daw yung wine na iniinom niya. Sipin mo, may, may DNA to ni Taylor Swift. Or like may sa pusa niya na Ang, alam mo, ang ganda din yung packaging ng Glamour merch. Sa Glamour merch ko kasi siya binili. And, ayun, ang ganda nila mag-package. Kasi, ayun, natago natin yan kasi mahal din yan. So, buksan natin. Alam mo, ang ganda nitong album na to kasi ito yung first album ni Taylor Swift na hindi niya sinulat based sa sarili niyang kwento. Kung baga, sinulat niya to dun sa mga kung baga sa iba-ibang perspective sabi nga niya sa people she knew sa mga people na nakilala niya, sa mga people na sana nakilala niya, at sa mga people na hindi niya nakilala. So, ang daming churi dito kasi, wow, churis. Kasi nga, ano, yung may trilogy, love triangle dito with, between Betty, James, and the other woman. You know. Pero, ano mo, feeling ko, part of it pa rin naman. So, kwento ni Taylor, so, ang galing nang talaga niya mag-storytelling. Okay lang tumasira kasi malamang sa Pilipinas na lang ito galing. Okay guys, so nakikita nyo, sunod pa talaga siya. Oh, alam mo, lapit na natin mabuksan. Okay, kako siya. Ayan. Ayan, first time ko bumili kasi ng album ni Taylor Swift kasi nga, broke talaga ako, di ako mayaman. But yes, we just gonna, at least we gonna spoil ourselves sometimes. So ayan, sealed na sealed pa siya. Ano yan? I got it from Glamour Merch. Thank you, Glamour Merch. Ano mo talaga, yung unang talaga ng benta is mahal. Tapos, nakita ko talaga siya like for 3,000 something. Go talaga, go. Like, ano mo, at that night, feeling ko pinagsisihan ko na bumili ako. Pero, yeah, sabi ko, okay na yun. I got it. So, minsan ko lang naman i-treat yung sarili ko. So, ayun, iniingatan ko talaga kasi baka makat natin siya. Gusto ko kasi i-frame siya. Ayoko magasgasan. Ayan na, nahawakan ko na siya. Wait lang, wait lang. Oh, may perma siya ni Taylor Swift. Nakikita niyo ba yan? May perma siya ni Taylor fucking Swift. Ayan, in the trees version yung nasa akin. Oh, ayan, ay oh my god. So, ito, may dalawang version ng folklore album and I'm just overwhelmed. Ah, kita niya yan. Ito, kita mo to. Kita mo to, Taylor Swift. Ayan, hindi pa kasi ako nakakatan ng concert ni Taylor. Kasi, nung red concert niya, hindi pa, hindi talaga ako, hindi ko afford. Tapos ang bata ko pa nun, ayan. So, meron tayong resibo from Glamour Merch. Okay. Alam mo, ang generous talaga ng Glamour Merch kasi, meron silang mga pa-picture ni Taylor Swift. Oo, ang cute. Kita talaga niya. Ano pa, ang sama pa ni Taylor Swift kasi ito talaga siya totally honest. Sabi niya, nag-post siya sa Twitter, Instagram, ganyan na. There's na, nothing going on. Parang there's not a lot going on at the moment. Tapos, after like a week, ah, oh, girl, may folklore album na tayo. Kita niya. Kinikilig talaga ako. Anyway, bagat yung buksan. Tignan natin dito sa... Kasi, alam mo, lagi talaga na mapadala ng glamour merch ng mga ganito. So, I wonder if it's actually from, ano, Taylor Nation. Nation? Ooh! Taylor Nation. Kasi... Yung lover, meron siya mga heart-heart. Tapos yung reputation, meron siya ng newspapers. So, meron tayong itong mga star-star sa folklore. So, ayun guys. Ito na. Gusto ko na talaga siya buksan. But I just wanna say, this album has 18 tracks, including the bonus track, The Lakes. Ayun. So, ayun nga. Alam ko, alam nyo naman na yung mga kanta dito. So, oh my god, guys. Oh my god. Hawakan to ni Taylor Swift. Tapos hawak ko na siya ngayon. Wait, ayaw ko siya buksan. <laughs> well, let's open this. Oh, 
Okay, let's open this. How do we open this? Nakakanali. Kasi first time ko talaga bumili ng CD. How do we open this? How do we open this? So, ayan guys. Nabubuksan na natin kasi meron na pala siya sa gilid. Alam nyo, pinapawisan ako kasi ang ini talaga nitong coat. Pero, ayun lang. It's Taylor Swift. Alam, ayokong, ta- ayokong sirain yung plastic kasi kasi ang mahal. Ayun na guys. <laughs> Isipin mo, nagpunta to sa bahay ni Taylor Swift. Shit. Shit talaga. Guys, guys. Guys, you, you can't just... Hindi nyo alam kung gano'n ako kasaya ngayon. Ayan, ayan na. Buksan natin. It's my first album ni Taylor Swift. Ayan na. Nakita niya yan. Ano na. Ako ang pinag CD. Nakita niya yan. So, kung ano yung cover sa labas, yan din yung cover. Ayan din yung image sa album. Ayan. Tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo. Ah, guys, guys. I, I will probably make a shoot ng ganito. Ganitong style ng pictures. Kasi maraming puro sa amin. So, ayan. And of course, ang pinaka-importante naman talaga is ito. Ito, itong parang booklet ni Taylor Swift. Ah, paano ba ito tanggalin? Sabi, ayoko siya mag-usuot kasi... Nahawakan ko na yung Pero Mari Taylor Swift. Actually, double the price ito. And the binayaran ko talaga ito, Pero Mari Taylor Swift. And it is so freaking worth it, guys. <laughs> Tignan mo. Tignan mo. Yung Pero Mari Taylor Swift. Nakikita niya yan. 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 I'm just so fucking happy. And then, bubuksan ko siya. Kasi, ano mo, may mga lyrics dito. And sabi niya sa prologue, it started with imagery, visuals, blah, 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 blah. Ayun, so may picture din siya ni Taylor Swift dito guys. Dami niya picture, oh my god, kinikilig ako shit. Ayun, ang ganda nitong The One. Hmm, ang ganda talaga ng picture niya guys. Ah, oh, shit. Alam niyo talaga, super saya ko talaga. I don't know, I don't know kung nakikita niyo, but... Hindi kasi ako naiyak, but yeah, this is... This is my happy face, this is my happy expression. Alam mo, isa pa sa pinakamagandang ka talaga dito is yung August. Kasi, promise, it reminds me of... Ted Mosby and Robin Shabatsky. Ano, isipin mo, naghawak to kay Taylor Swift, tapos sa kamay ko na siya ngayon. Guys. Guys, ang sanya. Tignan mo, ayun po, ito po talaga yung binili ko para sa birthday ko. Ayun, it's so fucking worth it. And I'm planning to make it framed somewhere sa wall ko dito sa kwarto ko. Kasi guys, This is Taylor fucking Swift. Oh, ito normal lang siya. No to ah, um, discrimination, but uh, this is normal. Hindi tinawa ka ni Taylor Swift. Ito oo. Oh, oh. Alam mo talaga, gusto ko talaga makakita ng basa-basa dito. Alam mo yun, kasi malamang galing sa kanya yun. Mm-hmm. Ang saya ko talaga guys. So ito from... Ayun, ay, ang feeling ko ang haba na ng video na to because I'm so overwhelmed. But yeah... That's our unboxing of, our unpacking of Taylor Swift Studio Album Folklore Signed copy! Yeah, anyway, I'm just, I'll be crying about this for like an hour. So guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel. I'm LN2K Lantok number one. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Watch my other videos and yeah. Let me cry about this one because this one is so fucking great.